ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಸಿಂಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಗಾಯ ನಮಃ ಆಚಾರ್ಯನ್ ತಿರುವಿಗಳೇ ಚರಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಕೋವಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಬೆರ್ಮಾನ ಸೇವಿಕರ್ತಕ್ಕೆ ಪೋರಪ್ಪೋ ಪೆರ್ಮಾಳ್ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನೇರ ಎದುರೆ ಗರುಡಾಳ್ವಾರ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಇರ್ಕು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿ ಪೆರ್ಮಾಳೋಡೇ ಶಿವೈಗುಂಡತ್ಲ ಸದಾ ಎಳ್ಳಿ ಇರ್ಕವರ್ ಗರುಡಾಳ್ವಾರ್ ಅವ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿ ತನಿಯಾ ಇರ್ಕಿರ್ದುಂಗಿರ್ದು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಪುರಿಯರ್ದು ರಾಮನ್ ಕೋವಿಲಾಗ ಇಲ್ಲಾವಿಟ್ಟಾಲು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಕೋವಿಲ್ಗಳ ಮುಕ್ಕಾಚಿ ಕೋವಿಲ್ಗಳ ಆಂಜನೇಯರ್ಕು ತನಿಯಾ ಸನ್ನಿಧಿ ಇರ್ಕು ಇದೆನ್ನ ಅಮೈಪು ರಾಮಾಯಣತ್ಲ ರಾಮನಕ್ಕೆ ಪೆರಿಯ ಉಪಕಾರಮಾ ಇರಂದ ಆಂಜನೇಯರ್ ಆನಾಲ್ ಶಿವಗುಂಡಂ ಎನಕ್ಕೆ ವೇಂಡಾಂ ಮೋಕ್ಷಂ ಎನಕ್ಕೆ ವೇಂಡಾಂ ಅಪ್ಡಿನ್ ಜೊಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾ ಇನ್ನಿಕ್ಕೂ ಭೂಲೋಕತ್ಲ ಇರ್ಕವರ್ಕು ಸಿರಿಯ ದಿರುವಡಿನ್ ಏನ್ ಅವ್ಳೋ ಏತ್ತಂ ಅದ ತಾ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಸೇವಿಕ ಪೋರ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಅರೋಗತಗ ಅಜಾಟ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಡುತ್ವಂ ಚ ಅನುಮತ್ ಸ್ವರ್ಣಾಂ ಭವೇತು ಇದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಂ ಚಿನ್ನ ಶ್ಲೋಕಂ ರೆಂಡು ವರಿ ಶ್ಲೋಕಂ ಹನುಮನ ಪತ್ತಿ ಹನುಮನ್ ಎಪ್ಪಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಲಂ ಭಕ್ತಿ ವೀರಂ ಕೀರ್ತಿ ವಾಕ್ನ ಅತ್ತನೇಲಿಯೂ ಪರಿಮಳಕ್ಕರ ರೊಂಬ ವಸತಿಯಾ ಇರ್ಕರ್ ಅಪ್ಡಿಂಗರ್ದ ತೆಳ್ಳ ತೆಳಿವರ ಸೊಲ್ರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಂ ನಿರೀ ಪೇರಕ್ಕೆ ಇಂದ ಶ್ಲೋಕಂ ತೆರಿಯೂ ಇಂದ ಶ್ಲೋಕತ್ಲ ಅವರೋಡ ಬುದ್ಧಿ ಬಲಂ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ವಸತಿಯಾ ಸೊಲ್ರಾಂಗರ ಸಿಲ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸೇವಿಪೋ ರಾವಣನ್ ಲಂಕಾಪುರಿಲ ಪಿರಾಟಿಯ ಸಿರೆ ವೆಚ್ಚಿಟ್ಟಾನ್ ಇದು ಅವನೋಡ ಇಳವಳ್ಗಳಕ್ಕೆ ಪಿಡಿಕಲ ಕುಂಭಕರ್ಣನ್ ವಿಭೀಷಣನ್ ಅವ ರೆಂಡು ಪೇರ್ಕುಮೇ ಇದು ಅಡಾದ ಸೈಲ್ನ ತೆರಿಯರ್ದು ಶ್ರೀರಾಮನ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಇಕ್ಕರೈಲ ವಂದು ಇರಂಗಿಟ್ಟ ಸುಗ್ರೀವ ಸೇನೆ ಅವರಕ್ಕೆ ಒದವರ್ತಕ್ಕೆ ತಯಾರ ನಿಂದಿರ್ಕು ಇಂದ ನೆಲೆಯಲ್ಲ ವಿಭೀಷಣನ್ ಪೋಯ್ ಎವ್ವೋ ಸೊಲ್ಲಿ ಪಾಕರ ಹನುಮನ್ ಪೋಯ್ ಪಿರಾಟಿ ಅಂಗದಾ ಇರ್ಕಾನ್ನು ಕಂಡುಪಿಡಿಚನ್ನು ವಂದಿಟ್ಟಾರ್ ತೂದು ವಂದಿರ್ಕರ್ ರಾವಣನ್ ಕಿಟ್ಟ ಎವ್ವೋ ಎಡ್ತು ಸೊಲ್ರಾರ್ ರಾವಣನ್ ಹಿದೆತ್ತ ಕೇಕರದ ಇಲ್ಲ ವಿನಾಸಗಾಲೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಟು ಲಂಕಾಪುರಿ ಅಳಿಯರ ವೇಳೆ ಒಂದಿರ್ತು ರಾವಣ ವಧಂ ನೆನೆಯರ ನಡಕರ ವೇಳೆ ಒಂದಿರ್ತು ವಿಭೀಷಣನ್ ಇವ್ವೋ ಸೊಲ್ರ ವೇಂಡಾ ಇದು ತಪ್ಪು ಪಣ್ಣಕೂಡಾದು ಇದ ಅಪ್ಡಿಂಟ ಅಧರ್ಮಂನ ಅವ್ರ ಸೊಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಕಲ ನೀ ಏನ್ ಇಳವಳ ಪೋನದಾಲ ಉನ್ನ ಉಯಿರೋಡ ಉಡ್ರ ಏನ್ ಕಣ್ಮುನ್ನಾಲ ವರಾದೇನ್ ರಾವಣನ್ ಅವರ ವಿಷ ಅಮ್ಚುಡ್ರಾಂ ವಿಭೀಷಣನ್ ವೇರ ವಳಿ ಇಲ್ಲಮ ಪೆರ್ಮಾಳ್ಡ ವರ ನಾ ಅಧರ್ಮಂ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಮಾಟೆ ಅಪ್ಡಿಂಗ ಇಂದ ಪಕ್ಕ ವರ ಪೆರ್ಮಾಳ್ಡ ಒಂದು ಶರಣಾಗದಿನ್ ವರಪ್ಪೋ ಪೆರ್ಮಾಳ್ ಒಂದು ಅಂಗದನ್ ಮುದರ್ಕೊಂಡು ಸುಗ್ರೀವನ್ ಮುದರ್ಕೊಂಡು ಹನುಮನ್ ಮುದರ್ಕೊಂಡು ಅಂಗ ಇರ್ಕ ನರೀಯ ವೀರತ್ಲ ವಸಂದವ ಬಲತ್ಲ ವಸಂದವ ಜ್ಞಾನತ್ಲ ವಸಂದವ ಎಲ್ಲ ರೆಂಡೇನ್ ಕೇಕರ್ ಪೆರ್ಮಾಳ್ ವಿಭೀಷಣನ್ ಶರಣಾಗದಿನ್ ಒಂದಿರ್ಕಾನೆ ಅಭಯಂ ಕೊಡ್ಕಲಾಮಾನ್ ಕೇಕರ್ ಅಭಯಂ ಕೊಡ್ಕೂಡ ಅದಂಗರ ಒಂದು ಸೇರ ಎಲ್ಲಾರೂ ಅಭಯಂ ಕೊಡ್ಕೂಡಾದು ಏನಾ ಎದುರಿಯೋಡ ಮುಖಾಮ್ಲೇನು ಒಂದಿರ್ಕಾನ್ ಅವನ್ ಒಂದು ಒಟ್ರನಾ ಕೂಡ ಇರ್ಕಲಾಮ್ ವೇಷಂ ಪೋಟನು ಒಂದಿರ್ಕಲಾಮ್ ಕೆಟ್ಟೆಣ್ಣತ್ತೋಡ ಒಂದಿರ್ಕಲಾಮ್ ಅಭಯಂ ಕೊಡ್ಕೂಡಾದುನ್ನು ಸೊಲ್ರಪ್ಪೋ ಹನುಮನ್ ಮಟ್ಟು ದಾನ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಗ ಪಿರಾಟಿಯ ದೇಡಿ ಪೋನಪ್ಪೋ ಪೂದುವನಾ ಪೋನಪ್ಪೋ ಅಂಗ ಧರ್ಮಂ ಪೇಸಿನ ಒಂದು ರೆಂಡು ಪೇರ್ಲ ವಿಭೀಷಣನು ಒರ್ತರ್ ಧರ್ಮವಾನಾ ತೆರಿಂಜರ್ ಅದನಾಲ ಅವ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಯಂ ಕೊಡ್ಕಲಾಮ್ನು ಸೊನ್ನ ಒತ್ತರ್ ಒರೇ ಒರ್ತರ್ ಹನುಮನ್ ದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಹನುಮನ್ ಸೊಲ್ರದು ದಾನ್ ಸರಿನ್ ಸೊಲ್ಲಿ ಉಡನೆ ಶರಣಾಗದಿನ್ನು ಒಂದು ವಿಭೀಷಣಾಳ್ವರ್ಕು ಅಭಯಂ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಪ್ಪೋ ಇಂದ ಇಡತ್ಲ ಹನುಮನೋಡ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ ತೆಳಿವು ಅದು ರನ್ನ ಸೇವೆಯಾಗು ಇದು ರಾಮಾವತಾರ ಕಾಲತ್ಲ ನಡೆದದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಡುತ್ತದು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ತುಂಬೋದು ಗೀತೋಪದೇಶತ್ತೆ ನೇರಕ್ಕೆ ನೇರ್ ನಿನ್ನ ಕೇಟ್ರಿಕರ್ ಹನುಮನ್ ಎಪ್ಪಡಿ ಇನ್ನ ಪೆರ್ಮಾಳ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾರಥಿಯ ಅವರ ಅರ್ಜುನನಕ್ಕೆ ಅಂದ ಅರ್ಜುನನೋಡ ತೇರ್ ಕೊಡಿಯಿಲ್ಲ ಹನುಮನ್ ಇರಂದಾರ ಅದನಾಲ ತಾನ್
அந்த மலையை அவர் பேத்துண்டு இந்த போர்க்களத்துக்கு அருகாமையில் வர வர மூர்ச்சியானவாள்லாம் முழிச்சு எழுந்துக்கிறா உயிரை இழந்தவாளுக்கெல்லாம் அந்த பிராணம் திரும்பி வர்றது கை கால்கள்லாம் இழந்தவாளுக்கெல்லாம் என்ன ஆயிடுறது அதெல்லாம் அங்கங்கே ஒட்டின்றுடுறது அவள்லாம் திரும்ப ஸ்வஸ்தமாயிடுறா இப்படிப்பட்ட அந் அங்கே போய் இந்த மூலிகைன்னு தெரியலேனாலும் தெரியலேன்னு வந்துடல அவர் கை வீசிண்டு வரல அவ்வளோ ஒரு ஞானவான் புத்திமானவர் அடுத்தது ரொம்ப வாக்கு வன்மை உடையவரம் ராமனை வந்து எல்லாரும் என்ன கொண்டாடுவான்னா பெருமாள் மஞ்சு பாஷி மித பாஷி பூர்வ பாஷின்னு அதாவது மஞ்சு பாஷி அப்படின்னா யார் மனசும் நோகாம கோணாம யார் மனசும் வருத்தப்படாம இனிமையா பேசுவாராம் அடுத்தது மித பாஷி கொஞ்சமா பேசுவாராம் வள 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 வளன்னு பேசாம கெக்க வைக்கன்னு பேசாம கொஞ்சமா பேசுவாராம் ஆனால் என்ன சொல்ல வரணுமோ அதை நிறைவா சொல்லிடுவாராம் பூர்வ பாஷி எல்லாருக்கும் முன்னால பேசிடுவாராம் இதை தான் நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்றத முன்னால தெளிவா சொல்லிடுவாராம் அப்போ மற்றவாளுக்கும் பெருமாள் ஏன் இப்படி சொல்றாருன்னு சிந்தனை பண்றதுக்கு நேரம் கொடுப்பாராம் அவகாசம் கொடுப்பாராம் ஆனால் இப்படி கொண்டாடப்படுற ராமனே ஒருத்தரோட வாக்கு உண்மையை பார்த்து வியந்தாராம் ஆச்சரியப்பட்டாராம் அது யாருன்னு பார்த்தா அனுமன் ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பிரகடனம் பார்ப்போம் லங்காபுரிக்கு போயிட்டார் பிராட்டி அங்கே தான் இருக்கேன்னு தெரிஞ்சிருத்து அனுமனுக்கு பிராட்டி ஒரு பெருமாளோட மோதிரத்தை கொடுத்து நான் இங்கே தான் இருக்கேங்கிறதுக்கு இந்த சாட்சியமாக இதை எடுத்துகிட்டு போன்னு கொடுக்குறா எடுத்துகிட்டு வந்துடுறார் இக்கரைக்கு வந்துடுறார் அதோ இங்கே எதிர பெருமாள் உட்காண்டிருக்கார் சுக்ரீவன் அவனோட சேனைகள் எல்லாம் இருக்கு பெருமாள் அருகாமையில் போயிட்டு கை கூப்பிண்டு மண்டியிடுறார் இட்டுட்டோ சீதையை கண்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கே சீதையைன்னு சொன்ன உடனே பெருமாள் பயந்துடுவாரோ சீதைக்கு என்னாச்சு அவன் என்னா இருக்காளா அவளுக்கு எதா பிரச்சனையான்னு பயந்துடுவாரோன்ட்டு கண்டேன் சீதையை அப்படின்னாரான் ஹனுமன் அந்த கண்டேன் கேட்ட உடனே பெருமாளுக்கு ஆசுவாசம் ஆயிடுத்தான் என் பிராட்டி அதோ அங்க என் கண்ணுதிர தான் அந்த லங்காபுரியில இருக்கா அப்படின்னு அவ்வளோ வாக்கு வன்மையாம் ஹனுமன் இது எல்லாத்துக்கும் மேல ஹனுமனோட வசந்த பக்தி ராமாதாரா முடிஞ்ச காலத்துல எல்லாரையும் சிவகுண்டம் கூட்டும் போறது எல்லாத்துக்கும் புல் புழு பூச்சியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு சேத்தனம் அதாவது உயிர் உள்ளவை அச்சேத்தனம் அதாவது உயிர் இல்லாதவை எல்லாத்துக்கும் அயோத்தியில இருந்த அத்தனைக்கும் மோட்சம் நான் தரேன் அப்படின்னு பெருமாள் திருவாக்கு அதனால சிவகுண்டத்துக்கு கூட்டின் போறார் கிளம்புறார் எல்லாம் அவர் பின்னால போயின்னு இருக்கு பிராட்டி சுத்தி முத்தும் பாக்குறா அனுமனை காணும் எங்க என் பிள்ளை அப்படின்ட்டு தேடினா ஒரு ஓரத்துலேருந்து ராமநாம ஜபம் வந்துட்டு இருக்கு ராமா ராமான் யாரோ ஜபிச்சுட்டு இருக்கா அங்கேதான் அனுமன் இருப்பான்னு அங்கே போய் பார்த்தா அனுமன் கண்ணை மூடின்னு கையை கூப்பிட்டு உட்காந்து ராமநாம ஜபம் பண்ணின்னு இருக்கார் அனுமன் தா வரலையாயன் கூட சிவகுண்டத்துக்கு இதோ எல்லாரும் வராளே கிளம்பு அப்படின்ன உடனே நான் அங்கே வரல அப்படிங்கிறார் ஏன் அப்படிங்கிறார் பெருமாள் இல்லை அங்கே யார் இருப்பா அப்படின்னு அப்படின்னு நான் தான் இருப்பேன் இதே ரூபத்தில் இருப்பியா வில்லு அம்பு பிராட்டியோட சேவ சாய்ப்பியா அப்படின்னா நான் அங்கே அப்படி இருக்க மாட்டேன் சிவகுண்டநாதனாக இருப்பேன் ஒரு காலை தொங்க போட்டுட்டு இன்னொரு காலம் அடக்கின்னு உட்காந்துட்டு எல்லாருக்கும் மோட்சம் பிராப்தம் பண்ணுற பெருமானாக இருப்பேன் உடனே அனுமன் சொல்கிறாரா நான் அங்கே வரல இங்கேயே இருக்கேன் உடனே பெருமாள் சொல்கிறாராம் எல்லாரும் மோட்சம் கிடைக்கணும்னு என்னென்னமோ பண்ணுறா மோட்சம் கிடைக்கணும்னு என்னென்ட்டு வந்து பிரார்த்திக்கிறா நான் கொடுக்குறேங்கிற நீ வேண்டாங்கிறியே அப்படின்னா எனக்கு ராமன் தான் வேணும் ராமன் தான் எனக்கு வசந்தவன் எனக்கு உன்ன வேற எந்த ரூபத்துலையும் சேர்க்கறது இஷ்டமில்லை இதே பூலோகத்தில் இருந்துட்டு ராமநாமத்தை என் காதால் கேட்டுண்டு என் வாயால் ஜெபிச்சுட்டு நான் இருக்கேன் அப்படின்ன உடனே சரி சிரஞ்சீவியாக இருந்து சொல்லிட்டு பெருமாள் அரமணசாக கிளம்பி போகிறாரா அனுமந்தனை விட்டுட்டு போனோமேன்ட்டு அப்போ ஒரு வரத்தை தராறோம் எப்போ நீ என்னை சேவிக்கணும் ராமனாக சேவிக்கணும்னாலும் நான் உன் கண்முன்னால் வந்து நிற்பேங்கிறாராம் ஆறுது கிருஷ்ணாதாரமே வந்துடுத்து அனுமன் ஒரு தடவை கூட ராமனை சேவிக்கணும்னு ஆசைப்படலையாம் ஏன்னா அவர் தான் சதா தன்னோட திருமாள் பிள்ளையே வந்து பெருமாளையும் பிராட்டியும் ராமனையும் சீத்தையும் சேவிச்சுட்டு இருக்காரு அதனால் அவருக்கு ஆனால் பெருமாளுக்கு ஆசை வந்துடுறதான் கிருஷ்ணாதாரம் அதுவும் கிருஷ்ணன் இருக்கும்போது பெருமாளுக்கு அனுமந்தனோட ஞாபகம் வந்துடுத்தான் அனுமனோட ஞாபகம் வந்துடுத்தான் அனுமன் எப்பேற்பட்ட பக்தன் அவன் நம்மளை தேடிட்டு வரல இருந்தாலும் அவனை ஒரு வாட்டி பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டாராம் பெருமாள் கிருஷ்ணனா என்னன்னு இருக்காரு இன்னொரு வேலையும் இருக்கு பெருமாளுக்கு வேற ஒரு சங்கல்பமும் இருக்கும் அதாவது நாலு பேருக்கு கர்வ பங்கம் பண்ணணும்னு மனசுல வச்சுட்டாராம் யார் நாலு பேர் அப்படின்னா அவரோட தமையன் பலராமன் பலராமனுக்கு தான் தான் பலசாலி தன்னை விட பலசாலி வேற யாரும் இல்லை துரியோதனனை போல வீரர்கள் எல்லாம் தன்னோட சிஷியர்கள் அதனால தான் தான் பலசாலி பெருமாளோட தமையன்கிற ஒரு கர்வம் இருந்துதான் அடுத்தது சத்தியபாமா பிராட்டி அவளுக்கு தான் தான் பேரழகி தன்னை விட அழகி இந்த உலகத்திலேயே கிடையாதுங்கிற ஒரு கௌரவம் இருந்திருந்திருக்கு மூணாவது கருடாழ்வார் கருடனுக்க
அப்படிங்கிறான் பெருமாள் வந்து துவாரகையை விட்டு எப்ப வெளியில கிளம்பணும்னு நேர்ந்தாலும் கருடனை கூட்டு துவாரகையை பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாராம் அதனால பெருமாளே தன்னோட நகரத்தை நம்ம நம்பி ஒப்படைச்சிட்டு போறார் அவ்வளவு பராக்கிரமம் நம்பளுது அப்படின்னு கருடனுக்கு ஒரு கர்வம் இருந்துதான் நாலாம் அவர் யாருன்னு நம்ம கடைசியா பார்ப்போம் இந்த கடை முடிவுல பார்ப்போம் பெருமாள் யோசிச்சுட்டு இருக்கார் சிந்தனை பண்ணிட்டு இருக்கார் இதை எப்படி நடத்துறது மூணு பேருக்கும் கர்வபங்கம் பண்ணணும்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கப்போ இந்த வேலையை நாரதரை வச்சுதான் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கிறார் அவர் சங்கல்பித்த மாத்திரத்துல அங்க நாரதருக்கு தோன்றது கிருஷ்ணனை பார்க்கணும் அப்படின்னு நாரதர் வரார் கை கூப்பிடுறார் பெருமாள் உடனே சொல்றார் எனக்கு வந்து உன் மூலமா ஒரு வேலை ஆகணும்னு உடனே கட்டளை விடுங்கோ அப்படிங்கிறார் நாரதர் இதுதான் வேலை நீ போய் கருடனை கூட்டிட்டு வரும் இங்க பக்கத்துல ஒரு வனத்துல ஒரு வானரம் வந்து உக்காண்டு இருக்கு லங்காபுரிக்கு ஒரு வானரத்தினால என்ன நடந்ததுன்னு உனக்கு தெரியும் அதே மாதிரி துவாரகைக்கு நடந்துட கூடாது நீர் போய் அந்த கருடனை கூட்டுன்னு வந்தேன்னா நான் அவனை அமைச்சு அனுமனை கூட்டிட்டு வர சொல்லுவேன் அப்படின்னு உடனே அந்த வானரத்தை கூட்டிட்டு வர சொல்லுவேங்கிறார் உடனே கருடாழ் வர போய் தேடி கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வர நாரதர் அவர் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டே தானே இருக்கார் எங்க இருக்காருன்னு தெரியும் போய் கூட்டிட்டு வர்றார் கருடாழ் வர கருடனுக்கு கர்வம் ஓ இப்ப கண்ணன் வந்து துவாரகையை விட்டு வெளில போறார் நம்ம கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு போறார் துவாரகை என்ட்டு ஒரு கர்வத்திலேயே வர பெருமாள் மனசுக்குள்ள சிரிச்சுக்கிறார் கை கூப்பிண்டு வரார் கருடன் உடனே பெருமாள் சொல்றார் பக்கத்து வனத்துல ஒரு வானரம் உட்காண்டு இருக்கும் வானரத்தை அடக்கிறதுக்காக பலராமன் அண்ணாவை அமிச்சேன் அவரால் முடியல அவர் தன்னோட படைகள் சைன்யத்தோட போனார் ஆனால் அந்த வானரம் யாருக்கும் அடங்கலை நீ போய் அந்த வானரத்தை நான் கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்டு வாங்குறார் கருடனுக்கு ஆச்சரியம் பலராமன் அண்ணாவாலேயே முடியலையா அப்படிப்பட்ட என்ன வானரம் சரி அப்படியே இருந்தாலும் என்ன போய் அனுப்புறாரு இவர் இவருக்கு நான் வாகனம் நான் எவ்வளோ பராக்கிரமசாலி வாயு வேகம் என்ன போய் இந்த மாதிரி ஒரு வானரத்தை போய் கூட்டிடுறேன்னு சொல்கிறாருன்னு அந்த கர்வம் இன்னும் இருக்கு கருடனுக்கு பெருமாளுக்கு தெரியறது அது இருந்தாலும் உத்தரவா எடுத்து போறார் நாரதரே கூட்டிட்டு போய் அந்த வானரம் எங்க இருக்குன்னு காட்டுறார் அந்த இடத்துல விடுறார் கருடனை கருடன் போய் அனுமன வந்து எவ்வளவோ கூட்டிட்டு வர முயற்சி பண்றார் அனுமன் கண்ணை மூடிட்டு கையை கூப்பிட்டு ராமநாபஜபத்துல இருக்க ராமன்ல முழுகி இருக்க இவர் என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்துட்டு முடியலன்னு உடனே கை தட்டி பாக்குறார் அங்க சத்தம் பண்றார் என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்துட்டு முடியல அனுமன் கையை பிடிச்சி இழுக்கிறார் கருடன் அனுமனுக்கு கோபம் வந்துடுறது என்னடா நம்ம ராமநாபஜபத்துக்கு இடையூரா ஏதோ ஒன்று வருதுன்னு சொல்லிட்டு கையை அப்படி வீசுறார் தன் கையை பிடிச்ச அந்த வஸ்துவை அப்படி வீசி தள்ளலான்னு வீசுறார் வீசினா என்ன ஆறுது கருடாழ்வார் கண்ணத்துல பலார்னு அவர் கை பட்டுடுறது பட்ட வேகத்துல கருடாழ்வார் அப்படி தூக்கி அடிக்கப்படுறார் அப்படி போய் விழுறார் தள்ளி போய் விழுந்த வேகத்துல அவரால் பொறி கலங்கிடுறது ஒன்றும் கண்ணையே திறக்க முடியல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சுதாரிச்சு எழுந்துட்டு கிருஷ்ணனிண்ட வர்றார் வந்து சரணாகதி என்னால் அந்த வானரத்தை கூட்டிகிட்டு வர முடியல அப்படின்னு உடனே சரி ராமன் வந்திருக்கேன் ராமன் உன்னை பார்க்கணுமான்னு கூட்டிகிட்டு வாங்குறேன் கருடனுக்கு கோபம் திரும்பவும் அதே வானரத்துண்ட போனோமா ஏற்கனவே அசிங்கப்பட்டுட்டோம் அதையே வெளில சொல்ல முடியல அப்படின்னு இருந்தாலும் உத்தரவா எடுத்து போகிறார் அங்கே போய் நின்றுண்டு ராமன் வந்திருக்கார் ராமன் உன்னை பார்க்கணுமா அப்படின்னு உடனே அனுமன் கண்ணை திறக்கிறார் அந்த பேரை கேட்ட உடனே ஓ ராமன் வந்திருக்காரா என் பிரான் வந்திருக்காரு எங்க அம்மா வந்திருக்காளா சீதா பிராட்டின்னு உடனே அப்படி யாரும் வரல ஏன்னா கருடனுக்கு என்னன்னா ஆமா சீதா பிராட்டி வந்திருக்கானா அப்பன்னா நான் வரலன்னு சொல்லிட்டாருனா அதனால இல்ல ராமன் மட்டும்தான் வந்திருக்காருன்னு உடனே நான் வரல என் அப்பனை நான் என் பிராட்டியோட தான் சேவிப்பேன் நான் வரலன்னு போய் சொல்லு அப்படின்றார் திரும்பி வர இது என்னடா இது தூது போற வேலையா போச்சு ஒரு வானரத்துக்கு போய் தூது போயின் இருக்குமே நான் அவருக்கு ரொம்ப கோபம் கிருஷ்ணன் உடனே சொல்றார் பிராட்டியும் வந்திருக்கான்னு சொல்லி திரும்ப போய் கூட்டிட்டு வான் உடனே ஒரு கோவத்தோடையே போறார் இருந்தாலும் உத்தரவு மீற முடியலையன்ட்டு கோவத்தோடையே போய் பிராட்டியும் வந்திருக்கா உன்னை கூட்டிட்டு வர சொல்றான்னு உடனே அனுமன் சொல்றார் நீ முன்னால போனா வரேங்கிற கருடன் வந்துடுறார் அப்பாடி முடிஞ்சது கதை அப்படின்ட்டு வந்துடுறார் வந்து கிருஷ்ணன்ட என்ன முன்னால போக சொல்லிட்டார் அவர் பின்னாடி வராம அப்படின்னு உடனே நீ வந்து தாமதமா வந்திருக்க அனுமன் வந்து என்னையும் சீதா பிராட்டியும் சேவிச்சுட்டு போயிட்டா அப்படின்னு உடனே அதுக்குள்ள வந்துட்டு போயிட்டாரான்னா பெருமாள் சிரிச்சுட்டே சொல்றாராம் ஏன்னா தான் நினைச்ச கர்வபங்கத்தை பண்றார் நீ வந்து வாயு வேகம் ஆனால் வந்து அவன் வாயு புத்திரன் அதனால் நீ வரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து என்னை ராமனாக சேவிச்சுட்டு ருக்மணி பிராட்டியை சீத்தையாக சேவிச்சுட்டு அவன் போயிட்டான் அப்படின்னு உடனே கேட்டா சத்தியபாமா எங்கே அப்படின்னு உடனே சொல்கிறார் இவர் சத்தியபாமா தான் வர சொன்ன சீதா பிராட்டியாக நீ வா அப்படின்னு சொன்ன அவோ தன்னோட அழகுக்கு அழகு சேர்க்குற மாதிரி நகநட்டெல்லாம் போட்டுட்டு பட்டாடைகள்லாம் கொடுத்துட்டு வந்தா இப்படித்தான் அனுமன் சீத்தையை
அவளையே சீத்தையா மாத்தி நானே ராமனா சேவை சாய்ச்சேன் அனுமன் வந்து சந்தோஷமா சேவிச்சுட்டு போயிட்டான் தன்னோட பக்தி தான் பிரபஞ்சத்திலேயே ரொம்ப வசந்த பக்தி தான் தான் சிறந்த பக்திமான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருந்த நாரதர் அங்க நின்றுட்டு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கார் பெருமாள் கர்வபங்கம் பண்ணணும்னு நினைச்ச நாலாவது நபர் நாரதர் தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருந்தவருக்கு தனக்கே புரிஞ்சுடுத்து தன்னை விட சிறந்த பக்திமான் வேற ஒருத்தன் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கான் அவன் அனுமன் இப்போ இந்த விருதாந்தத்தை பார்த்தோம்னா அனுமன்கிற பக்தனை பெருமாள் பார்க்க விரும்பியிருக்கார் அவ்வளோ வசந்த பக்தனம் அனுமனோட பக்தி வந்து அவ்வளோ வசந்த நிலை பக்தியாம் எனக்கு வந்து ஸ்ரீவைகுண்டமே வேண்டாம்னு சொன்ன பக்தி எனக்கு வந்து ராமன் மட்டும்தான் வேணும்னு சொன்ன பக்தி அந்த பக்திக்காக தான் இன்னைக்கும் வந்து அதாவது நவகிரகங்களும் அனுமனுக்கு கட்டுப்படுமா ஏன்னால் ராவணன் வந்து சகல லோகங்களையும் ஆண்ட அளவுக்கு சக்தி சிவபெருமான வரம் வாங்கிட்டு எல்லா லோகங்களையும் ஆண்டுட்டு இருந்த காலத்துல தேவர்கள் எல்லாம் அவனுக்கு அடிமையா இருந்திருக்கா நவகிரகங்களும் அவனுக்கு அடிமையா இருந்தப்போ அந்த நவகிரகங்களோட அடிமை தலையை நீக்கி அவளை மீட்டது அனுமன் தானம் அதனால தான் அனுமன் கிட்ட நவகிரகங்களும் கட்டுப்படும் அது மட்டும் இல்லாம அனுமனுக்கு ஒரு வழக்கம் இருந்துதான் இதெல்லாம் ஆயிடுத்து பிராட்டி கூட்டின்னு வந்துட்டா வந்து அவர் பதினாலாயிரம் வருஷம் ஆள்றார் அயோத்தியில பிரதி தினமும் ராமனோட அரண்மனைக்கு போய் அவரோட திருவடிகளை வந்து ஜலத்தால திருமஞ்சனம் பண்ணி அந்த ஜலத்தை புரட்சிச்சுட்டு ராமனுக்கு நித்தியம் அர்ச்சனை பண்றதுங்கிற ஒரு வழக்கத்தை வச்சுட்டு இருந்தாராம் அனுமன் அந்த மாளிகையை விட்டு ஒரு நாள் அவர் இந்த அர்ச்சனையை முடிச்சுட்டு வெள்ள வரணும் வெள்ள வரப்போ அவருக்கு தெரிஞ்சுடுறது ஞானவான் புத்திசாலி அதனால சனீஸ்வர பகவான் ஏழர் நாட்டு அவருக்கு வந்து அந்த ஏழரை வருஷம் சனி பிடிக்கணும்னு இருந்திருக்கப்போ ஏழர் நாட்டு சனின்னு சொல்லுவோம் நம்போ அவர் என்ன பண்றார் ராமனோட அரண்மனைக்குள்ள சனி பகவான் போல அந்த அரண்மனைக்கு வெளியில நிக்கிறார் இந்த அனுமன் வெளில வந்த உடனே அவனை பிடிச்சுட்டு ஏழரை வருஷம் அவனை பிடிச்சி படாத பாடுபடுத்தணும்னு நிக்கிறார் பார்த்தா அனுமனுக்கு இது தெரிஞ்சு விடுறது அனுமன் என்ன பண்றாராம் சரி ராமன் எவ்வளோ வசத்தி ராம பக்தி எவ்வளோ வசத்தி ராமநாமம் எவ்வளோ வசத்தின்னு காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னோட வாழை பெருசாக்கிண்டு வாளோட நுனியை மட்டும் அந்த கதவுக்கு அந்த அரண்மனை கதவுக்கு வெளியில அப்படி நீட்டிக்கிறாராம் சனீஸ்வரன் அதை பிடிச்சுட்டு டக்குன்னு பிடிச்சுட்டு இதோ உன்ன நான் பிடிச்சிட்டேன் ஏழரை வருஷம் நீ என்னோட அடிமை அப்படின்னு நான் சொல்றாராம் நீ என் வாழை தானே பிடிச்சிட்ட என்ன எங்க பிடிச்சிட்ட ஏன்னா வாழோட மத்த பகுதி இவரோட தேகம் எல்லாம் உள்ள இருக்கு அரண்மனைக்குள்ள இருக்கு அதனால சனீஸ்வரன் பாக்குறாராம் இவர் எப்படியா இருந்தாலும் வெளில வரணும் வந்தா இவனை பிடிச்சுட்டுன்னு பார்த்தா வெளியே வரமாட்டேங்கிறாராம் ராமநாம ஜபம் ஆரம்பிச்சுட்டு வரா கைய தலைக்கு மேல கூப்பிண்டு பஜனை பண்ணிட்டு இருக்காரா ராமநாம ஜபம் சனீஸ்வரன் பொறுத்து பொறுத்து பாக்குறார் ஆஞ்சநேயர் வெள்ள வர வழியா காணும் பொறுமை எழுந்து போய் சனீஸ்வரன் சொல்றாராம் நீ எப்ப வெளில வருவ நான் உன்னை பிடிச்சிக்கணும் அப்படின்னா நான் வெளியே வரமாட்டேன் ஏன்னா ஏழு நாட் ஏழு வருஷம் என்ன என்ன பிடிச்சி ஆட்டணும்னு நீங்க நினைக்கிறேன் ஆனா என் ராமன் கூட இருக்க வரைக்கும் உங்களால என்ன பிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறானோ ஏழரை வருஷம் நீ என்ன பண்ண போறேன்னா இப்படியே ராமநாஜம் பண்ணிட்டு இங்கேயே ஆடின் இருப்பேங்கிறாராம் அனுமன் பார்த்தாராம் சனீஸ்வரன் இது யார வேலையா தெரியல சரி நான் உன்னை விட்டு போயிடுறேன் ராமநாமம் வசதி தான் ராமநாமம் சொல்றவனா என்னால பிடிக்க முடியாதுங்கிறத நான் ஒப்புத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவர் கிளம்பும் பொழுது சனீஸ்வரன் கிட்ட அனுமன் ஒரு சத்தியம் வாங்கிட்டாராம் இந்த பிரபஞ்சத்துல பூலோகத்துல யார நீர் போய் ஏழ நாட்டு சனின்னு நீங்க ஏழரை வருஷம் பிடிச்சாலும் பீடிச்சாலும் விட்டுட்டு போகும் பொழுது அந்த ஏழரை வருஷம் முடிஞ்சு கிளம்பும் பொழுது அவளை படுத்த கூடாது அந்த ஏழரை வருஷம் அவ பட்ட பாட்டுக்கு எல்லாம் சேர்த்து அது அவளை விட்டு விலகும் பொழுது அவருக்கு எல்லா நன்மைகளையும் பண்ணிட்டு போனும் சத்தியம் வாங்கிட்டாராம் சனீஸ்வரனும் சத்தியம் பண்ணாராம் அதனாலதான் இன்னைக்கும் ஏழ நாட் சனி முடிவுல வந்து நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இதனால எல்லாம் தான் கிரக தோஷ நிவர்த்தி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒன்பது கிரகங்களையும் பிரதட்சணம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை அனுமனை பிரதட்சணம் பண்ணினாலே போரும் ஒன்பது கிரகங்கள்னாலே ஏற்படுற அந்த தோஷங்கள் ப அதெல்லாம் வந்து பரிகாரமா அமையிறது அனுமனை பிரதட்சணம் பண்றது அப்படிங்கிறது இவ்வளோ வசந்த விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால்தான் இவ்வளோ வசந்த பக்தி இருக்கிறதுனால்தான் பெருமாளே பார்த்து வியந்த பக்தன் ஆஞ்சநேயர் அப்படிங்கிறதுனால தான் அவருக்கு சிறிய திருவடிங்கிற ஸ்தானம் இன்னைக்கும் அவருக்கு எல்லா விஷ்ணு கோயில்கள்லையும் அவருக்கு தனி சந்நிதி இருக்கிறதுக்கு அவரோட அந்த பக்தி வசந்த நிலை பக்தி தான் அவரை அந்த நிலைக்கு வசித்திருக்கு ராமநாமத்தை சொன்னால் சிரஞ்சீவியா இருப்பா ராமநாமத்தை சொன்னால் கிரக தோஷங்கள் அண்டாது ராமநாமத்தை சொன்னால் மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற எல்லாத்துக்கும் ஒரு உதாரணமா இருக்கிறவர் ஆஞ்சநேயர் ஆஞ்சநேயர் திருவடிகளில் பணிஞ்சு நம்ம எல்லாரும் சகல பாகியங்களையும் பெற்று நன்னா இருக்கணும் நரசிம்மோ ரக்ஷத்து